Ak na potulkách za krásami slovenskej prírody prekonáte desiatky, ba stovky kilometrov od západu na východ, tak kde si na severe, iba kúsok na východ od našich veľhôr za Spišskou Magurou, nájdete rozlohou neveľký, ale pre oči ľúbivý a malebný kút Slovenska, ktorý možno právom nazvať Perlou za Magúria. Zahľaďme sa na okolitú prírodu, ktorá dotvára ako ochranné pásmo Národného parku kolorit tohto kraja. Sú to predovšetkým masívy Spišskej Magury, porastené hustými, najmä ihličnatými lesmi. V ich tôni na lesných čistinkách a lúkach rastú pestrofarebné kvety od jary až do neskorého leta. Pri iných vzácných rastlinách a kvetoch nechýbajú tu naše orchideje, vstavače, ktoré patria medzi najvzácnejšie kvety našej prírody. Harmóniu horských lúk i lesných porastov doplňajú rôzne druhy živočíchov, od drobných mravcov, pavúkov, chrobákov, až po vzácne operence či malé i väčšie cicavce. Časť kedysi hustých lesných porastov premenil už v dávnej minulosti človek na skromné políčka, pasienky a lúky, aby okrem lesného bohatstva získal kúsok zlata, ktoré môže získať aj z ťažko obrábanej pôdy. Úhľadné políčka, pokosené lúky už od nepamäti vytvárajú harmonické spoločenstvo s pôvodným horským prostredím. Pod hradbou Tatier a v tvoni smrečín ochranného pásma nájdeme ďalšie prírodné zaujímavosti. Sú to horské jazierka a bažiny, či mokrade, obklopené vzácnou kvetenou i typickými živočíchmi tohto biotopu.
malebných jazierkach obkolesených hustým porastom smrečín, okrem hmyzu objavíme i chráneného mloka vrchovského a iné druhy živočíchov. V tomto ochrannom pásme Národného parku pozoruhodnú zvláštnosť predstavuje kaňonovité, vyše pol kilometra dlhé údolie, zvané Jarabinský prielom. Túto nevšednú prírodnú scenériu vytvoril počas stáročí prúd Jarabinského potoka. Je to ukážka, čo dokáže tečúca voda v skalnom podklade. Potok na pomerne krátkom úseku prekonáva relatívne veľký výškový rozdiel. Kľukatí sa v úzkom skalnom korite a vytvára sériu malých vodopádov a kaskád. Dravý prúd potoka na dne a stenách skalného podložia časom vymodeloval veľké priehlbiny, tzv. obrie hrnce. Národná prírodná rezervácia Haligovské skaly patrí do pestrej mozaiky zvláštností Perly Zamagúria. Tento kraj pod tromi korunami bolo druhé prírodné územie vyhlásené na Slovensku ako Pieninský národný park. Okrem Haligovských skál jeho súčasťou na slovenskej strane je prielom rieky Dunajec a prielom Lesnického potoka. Osobitný ráz pienin vytvárajú hlboko modelované zrázne steny skál, sutinové kúžele a iné bizarné skalné útvary. Počas tisíc ročí ich vymodeloval prúd rieky Dunajec.
Hovorí sa, dedičstvo otcov zachovaj nám, pane. Dedičstvo starých pltníkov je na Dunajci zachované. O využití Dunajca ako dopravnej komunikácie sú zmienky už v druhom storočí, keď sa grécky kupci plavili až k Baltu za Jantárom. Dnes na špeciálne zhotovených pltiach sa prevážajú dolu Dunajcom turisti, ktorí môžu krásu a neopakovateľné čaro prírody pienin vychutnať priamo z hladiny Bystrej rieky. Aj my sme sa zverili do rúk kvar jedného z najstarších a najskúsenejších pltníkov, Jána Mačutku. Vážení turisti, ja vás vítam tu u nás na Dunajci, na tej našej goráľskej lodičke Pelti. Budeme sa od toho miesta plaviť v dĺžke 9 km. Pri dnešnom vodostave to bude trvať asi hodinu 30 minút, hodinu 40. Stále tá rieka Dunajec tvorí hranicu, ľavý breh už je Polsko. Pred nami je pekná panoráma troch korún, tak sa nazývajú tie skaliska. Každý sa pýta, prečo tri koruny, že Poliaci majú zlote, nekoruny, peniaze a tak ďalej. Tam je viac skal ako tri preto, že keď v Európe zúrila 30-ročná vojna, Traja králi sa zišli pod tými skalami v tomto kraji, už ich domrzelo tak dlho bojovať. Skrátka dohodli sa na konečnom miery, na pomedzi hranic, aby už bol pokoj. Udajne urobili obrad, že tie tri kráľovské koruny zakopali pod tými skalami, preto názov tri koruny ako kráľovské. Pre zaujímavosť, tá špica je vysoká od Dunajca 522 metrov, od morskej hladiny 982 metrov. Z druhej strany, z Polskej, tam vedie krásny turistický hodniček, je pekný výhľad, vlast za jesenného počasa na všetké svetové strany. Pred nami vľavo je ostrá skala, akoby vstupná brána do Pienin. Pre zaujímavosť, červený kláštor, konec našej plavy pod obcov Lesnica, 9 km vzdušná čera, len 3 km meria. Preto sa plavíme 9, že v tých skaliskách 8 krát sa prudko budeme stáčať. Pre zaujímavosť, Pieniny, Prierva, Dunajca, je to najväčší kaňon v Strednej Európe. Geologické zloženie všetkých bral v Pieninách je Jurský Vapenec. Tam dole, čo vidíte na ľavo, tú orénu dieru, nám pripomína časy, keď na jeseň bohato ťahli v tisícoch kusoch lososy z Baltického mora sa sem vytierať. Žiaľ, lososy tu už nie sú, to je problém na celom svete, nielen na Dunajci. Moria a rieky sú znečistené, zvlášť tá vysla priemyselným polským slieskom netiahnú. Posledný loso zatulaný na Dunajci bol ulovený v 1957 roku. Tie peny vľavo, čo vidíte, nie sú z fabriky. To je absolútne čistá voda, Dunajské čiže státier. Tie peny sa vytvárajú z toho jurského vápenca, ktorý je vo vode, sa rozpúšťa a z toho vápenca sú tie peny. Preto aj nazývame tie hory Pieniny, lebo Dunajc, ako vidíte, sa v nich pení. Máme tu vodostav na pravom brehu. Pri dnešnom vodostave ukazuje ako 24 cm. Ideme tých 10 km asi hodinu 40, hodinu 50 minút. Pred troma týždňami bolo len 15 cm vyššie. Dvoch hodín trvala 10 km plavba. My máme malú normu do výšky, keď voda stúpa, sa môžeme plaviť s turistami do tých 100, maximálne do 120 cm. Pri 120 km 10 km plavba trvá len 50 minút. Vtedy už aj turisti majú mokré hlavy a práve tú čatinu vtedy dneska väčšinou na okrasu máme, ale keď je veľký vodný stav, nám zráža prevystúta čatina hrebenie vln. Má to veľký účel, aby sa nám nelialo toľko do lodiček vody. Tu sme teraz na Janošikovom skoku, 12 metrov hĺbka, 12 šírka ako vody. Také legendy sú, že tu vraj ten Janošik preskočil do Polska. Pred nami tie skaliska nazývame sedem mníkov, majú tvar tak do špica tých mnízkých čapic, kapucní. Názov vznikol tak, že v 18. storočí, keď boli tí kamaldúlskí mnísi, tak z nich prater Cyprian vyrábal z bylinek lieky tu v klaštore. No a v tej dobe vyslali sedem mníkov do tých skal na zber liečivých bylinek. Nikde viac náspäť z tých sedmi mníkov ani jeden sa nevrátil. Dodnes sú dohady také nepresné. Jedni vravia asi ušli, druhí, že sa pozabíjali. No a od toho času okolití obyvateľa nazývajú tie skaliska sedem mníkov. Najkrajšie sfarbené pieniny boli pred troma týždňami z tie rozličné druhy listnáčov, ale už to opadalo. Mraz bol. No a naši starí Dedovia, pradedovia plavili dreva cez celý tok Dunajca do Vysly, lebo Dunajc teče do Vysly, až do Baltického mora. A mali takú regulu nepísaný plutnický zákon, keď sa vracali domov, 
tak si mali právo za každou plavbou pripevniť na goravský klobučík len jednu morskú mušličku. Podľa toho sa súdilo, aký skúsený, koľko razy tam bol. Keď bol poctivec a mušličky menšie ako mušličky, tak nenaplním ani za celý život ten klobučík. My dnes k mori už nechodíme, ale ako tým pôvodom nám zostali po dedoch súčasť kroja morské mušle. Pred nami je hlavný prielom Dunajca, kde tá voda za tie tisíc ročia, milióny rokov sa najviac musela prebíjať cez tie skaliska. Málo chyba tej zatačke smerom doprava do 180 stupňov. Skoro každý a jeden s tými drevami, keď Poliaci plavili, tam havaroval. Hádzalo to na ľavý breh, na tie skaliska. Na váhu robili problém pltníkom dve skaliska, Margita a Besna. Tu je len jedna, ale stojí za to, v strede Dunajca nazýva sa Kovila. Keď bola povodná, trošku je roztočená, mala ako ťažký kôň tie kríže, tak do jamky, tá skala presne ten tvar mala. Ja vám ju ukážem, môže tak odbyť, ale robí nám ešte väčší problém ako predtým. Za prielomom lesnického potoka sme sa rozlúčili s pltníkmi i s prekrásnou prírodnou scenériou, ktorá očarí každého návštevníka v ktoromkoľvek ročnom období. Preto sa nie čomu diviť, že toto územie už v roku 1932 bolo spolu so susedným polským územím Pienin vyhlásené za prvý medzinárodný park v Európe a druhý na svete. Jeho súčasťou na našej strane bola Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách, dnešná Národná prírodná rezervácia prielom Dunajca. Medzi klenoty pieninskej prírody patria aj mnohé druhy živočíchov a rastlín. Z rastlinnej ríše je tu veľa vzácných a chránených druhov. Dokonca sú tu aj endemitické rastliny, teda také, ktoré sa na našom území vyskytujú iba v pieninách. Jednou z nich je napríklad borievka netatová, známá aj ako kláštorná chvojka. Var ešte vzácnejším endemitom z botanickej zbierky Pienin je králik Zavackého, alebo chryzantéma Pieninská. Rastlina, ktorá na prvý pohľad pripomína bežný králik Bielý. Avšak najmä tvárom listov sa od bežných druhov králikov veľmi odlišuje. Vzácnosť tejto rastliny tkvie práve v tom, že tento druh by sme darmo hľadali nielen na mnohých miestach Slovenska, ale i v Európe. Nenájdeme ho nikde inde, iba tu. Nedívme sa preto, že rastlinstvo pienin púta pozornosť botanikov už celé stáročia. V tomto smere bol medzníkom rok 1711, kedy na pôdu už známeho červeného kláštora vstupuje mnížský rád Kamaldulov. I keď tu mnísi tohto rádu viedli veľmi asketický život, predsa po sebe zanechali kultúrne i vedecké dedičstvo. Okrem toho, že sa venovali prepisovaniu kníh, prekladali latinské texty do Slovenčiny, mimoriadnú pozornosť venovali okolitej prírode, najmä liečivým rastlinám. V tomto smere vynikal najviac fráter Cyprián, botanik, vášnivý zberateľ liečivých rastlín, bylinkár, ránhojič, vedec i lekárnik. Tradícia jeho liečivých čajov, i keď možno časom v prehodnotenej podobe, sa zachovala dodnes. 
ale aj on, ako ostatní mnísi, musel zachovávať prísne zákony rádu. Kamaldulovia bývali veľmi skromne. Aspoň trikrát do týždňa sa postili. Vary najprísnejší bol zákaz mlčania. Iba raz do roka sa mohli medzi sebou rozprávať, a to pri štedrovečernej večeri. Inak sa pri stretnutí oslovovali pozdravom Memento Mori, pamätaj na smrť. Smrť, ktorá do skromných miestností Červeného kláštora mohla prísť hocikedy, v lete i v zime. Tuhá zima pienin našťastie v plnom zdraví privítala i nás. Presvedčili sme sa, že pieniny sú skutočne krásne v ktoromkoľvek ročnom období. Zimný výstup vysoko do Haligovských skál mal jediný cieľ. Navštíviť najväčšiu jaskyňu tohto vápencového pohoria, známú Aksamitku. Pod prísnym dozorom ochranárov sme sa presvedčili, že táto jaskyňa síce neskrýva tradičnú, prekrásnu Sintrovú výzdobu, ale je už tisícročia útočiskom pre niektoré druhy našich netopierov. V tomto ročnom období tu prežívajú blahodarný zimný spánok. Aby sme ich nevyrušili, radšej sme zostúpili do hlbokého kaňonu Dunajca, aby sme vychutnali krásu zimnej prírody tohto nášho neobyčajného národného parku. Perla Zamagúria je skutočne krásna v ktoromkoľvek čase.